வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம தயிர் எப்படி உர ஊற்றுறது பால் எப்படி பக்குவமாக காய்ச்சி நம்ம உர ஊற்றுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் தயிர் உர ஊற்றுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அரை லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தயிர் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பாலை காய்ச்சிட்டு எப்படி உர ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாலை வந்து ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சிடலாம் காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம உரம் எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து பால் வந்து காயிட்ட கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்பூன் வச்சு அதை கலரி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா வந்து அது உள்ளே இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வத்திடும் எப்படியுமே நம்ம பேக்கெட் பால் வாங்கினாலுமே எந்த பால் வாங்கினாலுமே அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அது வத்துற அளவுக்கு பாலை வந்து நம்ம காய வைக்கணும் பாருங்கள் இப்படி பொங்கி வரட்டும் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை அப்படி சிம்ல வச்சுருங்க சிம்ல வச்சுட்டு இப்படி கொஞ்சம் நம்ம கலரி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி கலரி விட்டு நல்லா பாலை வந்து காய்ச்சணும் அப்போ தான் வந்து அந்த இது வந்து நல்லாயிருக்கும் தயிர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொங்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி அடுப்பில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சு கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்படி கலரி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்காது அந்த தயிரோட வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கொஞ்சம் அடியில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அடி பிடிச்சிரும் அந்த உரம் ஊற்றினோம்னா அந்த தயிர் வந்து கொஞ்சம் அந்த அடி பிடிச்ச தொட்டு ஒரு வாசனை வந்துடும் அதனால் இப்படி கலரி விட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்லை பாருங்கள் இப்போ பால் வந்து நல்லா கா காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாலை வந்து நல்லா ஃபேன் கடியில் வச்சு ஆற வைக்கலாம் பாருங்கள் பால் வந்து இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு இந்த உரம் ஒரு வச்சுருக்கேன் பால் வந்து எப்போவுமே கா காசிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சொல்லிட்டு வெது வெதுன்னு இருக்கணும் இப்போ நம்ம நம்ம ஊர்லலாம் வந்து அஞ்சு மணி நேரத்துலேருந்து ஆறு மணி நேரத்தில் உறைஞ்சிரும் குளிரான ஒரு தேசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் உரையாது எட்டு மணி நேரத்துலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஆகும் அவங்கெல்லாம் பால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பு கூட இருக்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே சென்னையில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருந்தால் போதும் ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சீக்கிரம் உரையாது அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு இருக்கும் போதே இந்த உர வந்து பா தயிரை வந்து உர ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இப்படி கலைக்கிடுங்க கொஞ்சம் பால் எடுத்து ஊற்றி இப்போ இது ஃபுல்லாக இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கலைக்கிடுங்க கலைக்கிட்டு இப்போ ஏதாவது நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் அழகாக ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க இது பாருங்கள் உடையாத அழக நல்ல கேக்கு மாதிரி ஒரு தயிர் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போது தயிர் ஊற்றுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இது அஞ்சு மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் வெளியில் இருக்கட்டும் உறைஞ்சதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் தயிர் வந்து உறைஞ்சிச்சு ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு இதை பாருங்கள் கல் மாதிரி எப்படி இருக்குது ஒரு பொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் சூப்பராக உறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இதை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இப்படி அழகாக வரணும் இப்படி வந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும் இனிமேல் நீங்கள் தயிர் உர ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் உர ஊற்றி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம